Monsieur, Monsieur le Premier ministre, depuis des mois, des manifestations mobilisent nos forces de l'ordre. Des policiers, des gendarmes ont été blessés et il convient de dénoncer ces violences et ces dégradations commises par des personnes irresponsables, totalement étrangères au mouvement des Gilets jaunes. Pourtant, la plupart des victimes de ces violences se trouvent du côté des manifestants. Alors que des solutions moins coûteuses financièrement et épargnant les dommages humains étaient possibles dès le mois de novembre pour faire cesser les manifestations, vous avez choisi de laisser pourrir la situation qui a dégénéré au fil des semaines. Cela a suscité de l'exaspération, du désespoir et une véritable hécatombe dont vous portez l'entière responsabilité par votre gestion calamiteuse du maintien de l'ordre. Vous avez même généré une nouvelle catégorie de citoyens qui s'appellent eux-mêmes les mutilés pour l'exemple et qui font partie des centaines de blessés, parmi lesquels 24 éborgnés, des mains arrachées, des organes mutilés, les Gilets jaunes ont payé un lourd tribut pour la défense de la justice sociale et l'amélioration du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Ils ne sont pas d'obscures statistiques, mais des citoyens dont les existences sont détruites par une violence qui aurait dû être évitée. Ils dénoncent l'utilisation des LBD et des grenades explosives, mais derrière les tirs, il y a des ordres qui viennent du plus haut niveau de l'État. Ce ne sont d'ailleurs pas les propos de Laurent Nunez secrétaires d'État à l'intérieur qui vont nous rassurer sur la façon dont vous traitez vos oppositions. Je cite « Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale. » Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous décider l'arrêt de l'utilisation des armes dangereuses et inefficaces pour maintenir l'ordre Et surtout, quand allez-vous adopter une stratégie de maintien de l'ordre qui garantit le droit de manifester et ne criminalise pas les mouvements sociaux Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député, depuis le 17 novembre, 49 267 manifestations ou occupations, le plus souvent illégales du domaine public, ont eu lieu. Et hélas, trop souvent, elles ont donné lieu à des violences des violences urbaines, des attroupements, voire des émeutes. Voilà la réalité à laquelle nos forces de l'ordre ont dû faire face. Et elles ont fait face en subissant de violentes agressions. Et vous avez évoqué, monsieur le député, cette réalité-là. Et elles ont fait face en gardant leur sang froid. Contrairement à vous, monsieur le député, je soutiens les forces de l'ordre. Et je ne rajoute pas un « mais ». Parce que je pense qu'au quotidien, elles sont présentes. Et qu'à chaque fois, monsieur le député, elles sont et je pense, monsieur le député, que la République leur doit une reconnaissance toute particulière. Il n'y a pas eu une majorité, euh, comme vous l'avez dit, de blessés seulement chez les Gilets jaunes. Et contrairement à vous, monsieur le député, je ne fais pas la différence. Un blessé, qu'il porte un gilet jaune ou qu'il ait un képi bleu, est toujours un blessé trop. C'est cela la réalité. Et près de 1815 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers engagés dans la gestion des manifestations ont été blessés. Monsieur le député, vous le savez, les forces de l'ordre peuvent avoir un recours légitime à la force. C'est jamais, c'est jamais dans la volonté de blesser, c'est toujours face à un contexte particulier. Et le secrétaire d'État a rappelé qu'effectivement, contrairement aux manifestants qui utilisent la force de façon illégitime, la responsabilité de nos, de nos forces est de pouvoir l'utiliser, elles, de façon légitime. Mais elles doivent le faire selon un cadre d'emploi. Monsieur le député, vous évoquez le LBD. Permettez-moi de vous rappeler qu'il est en usage au sein de nos forces de sécurité depuis 2008. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés et vous semblez le découvrir. Mais elles doivent en faire un usage proportionné et conformément à la doctrine. Et contrairement, hélas, trop souvent aux agressions dont nos forces subissent, quand il y a des blessés dans les manifestants, Merci. il y a systématiquement un signalement, une enquête judiciaire est ouverte et le procureur Merci. de Paris a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet Merci, il y a quelques Merci, monsieur jours. le ministre.